ഒരു വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പം ഇത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പം നല്ല ഓൾസൊക്കെ വന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് അരിപ്പൊടി എടുക്കുക രണ്ട് കപ്പ് അരി അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അത് ഉണക്കി പൊടിച്ച പൊടിയാണ് ഇനി വറുത്ത് പൊടിച്ച പൊടിയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വലിയ തരി വേണ്ട പുട്ടിൻ്റെ പൊടി വേണ്ട പത്തിരിപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ വറുത്തതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കപ്പ് പൊടിക്ക് ഒരു കപ്പ് ചോറാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചോറ് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അതിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് അതിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു കാൽ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം മതിയാവും നന്നായി ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കുക ഇതിൽക്കൊരു അരക്കപ്പ് പൊടിയിട്ട് കുറച്ച് ബാക്കി ആ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി അരക്കുക അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് കണ്ടില്ലേ അത് വരണം ഇനി ആ മാവ് ബാക്കിയുള്ള മാവിൽ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് കുഴക്കുക തന്നെയാണ് നല്ലത് അത് ഇപ്പം അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് ചോറ് അരച്ചതും നമ്മൾ പിന്നെ പൊടി ഒന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തു ആകെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇത് നല്ലോണം കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കുക രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മൾ അപ്പം ചുടുന്നതിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എണീറ്റിട്ട് കട്ടിയുള്ള ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചാൽ നമുക്ക് പാലപ്പം ചുടാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാലക്ക പാലപ്പല്ല ചുടുന്ന വെള്ളപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ച് വെക്കുകയാണ് കട്ട കെട്ടാതെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെക്കണം ഇപ്പം ഈ ഒരു നമ്മളെ വെള്ളപ്പം ഇതിൻ്റെ ലൂസ് വേണ്ടത് ഇപ്പം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഇപ്പം തണുപ്പുള്ള സ്ഥലം സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ചേർത്ത് ഈസ്റ്റ് ചേർക്കേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഏറെയാണ് ഇപ്പം ചൂടുകാലാണല്ലോ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെക്കുക ഇനി രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് അപ്പം നോക്കാം മാവ് നന്നായി പൊന്തി വന്നു ഇനി അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഈ തണുപ്പ് കാലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പം പൊന്തി വരാൻ നമ്മൾ മാവ് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ ഒരു ഇളം ചൂട് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ പാത്രം ഇറക്കി വെക്കുക ചെറിയ ചൂടിൽ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നാൽ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും തണുപ്പ് കാലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം ചൂടാ ചൂടുമ്പം നല്ല ചൂട് വേണം ചട്ടിക്ക് ചട്ടി ചൂടാവാഞ്ഞാൽ അപ്പം നന്നാവില്ല ചൂട് ഏറിയാലും അപ്പം നന്നാവില്ല അപ്പം അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചൂടണം അരി കുതിർത്ത് വെക്കണ്ട തേങ്ങ ഇറക്കണ്ട ഈ പണികളൊക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം നമുക്ക് ചുറ്റെടുക്കാനും പറ്റും നമ്മൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം വെക്കണം അതല്ല ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇപ്പം എടുത്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട
ഒന്നുകൂടി മൂടി വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ലേശ നേരം നിന്നാൽ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ കിട്ടും കണ്ടോ ഇതാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള അപ്പം ഒന്നര കയ്യിലാണ് മാവ് ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാവ് ആദ്യം ഒഴിക്കുമ്പം ചട്ടി നല്ല ചൂടായിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ചൂടിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ കൂട്ടാൻ കുറക്കാനൊന്നും പോകണ്ട അതിലങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ചുട്ടതാണ് അതെങ്ങനെ അവനാൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ക്രിസ്പി ആക്കണോ സോഫ്റ്റ് ആക്കണോ ഒക്കെ അവനാൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം മാവിൽ വെള്ളം ഏറിപ്പോകരുത് ഏറിപ്പോയാൽ പറ്റ ക്രിസ്പി ആയി വരും രാവിലെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ലേശം മാവ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അപ്പം പിന്നെ റെഡി ആയി വരും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉരുണ്ട് വരണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പാകം അപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കെ റെഡിയായി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഇനി നല്ല ഈസിയാണ് വെള്ളപ്പം ചുടാൻ അതിൽ അരക്കൊന്നും വേണ്ട പൊടി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ വെള്ളപ്പം ചുടണമെന്ന് തോന്നി അപ്പം നമുക്ക് ചുടാം ഇത് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് മാവ് കൂട്ടി വെച്ചാലും മതി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ചുഴ ചുഴലത്തിൽ മാവ് കൂട്ടി വെച്ച പാത്രം ഒരു ചു പാത്രത്തിൽ ചുഴവെള്ളം എടുത്തിട്ട് അയക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് വട്ടം ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടോ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചാൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മാവ് റെഡിയാവും അപ്പം ചൂടാൻ അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ചൂടുക ഇനി അപ്പത്തിന് റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ കമൻറ്റൊക്കെ ഇടുക മുട്ട റോസ്റ്റാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കറി ഏത് കറി ഇതിലേക്ക് ചേരും ഉരുളങ്കിൻ്റെ കറിയോ ബീൻ പീസിൻ്റെ കറിയോ ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേരും അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഒക്കെ കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക താങ്ക് യു